আমি কি মাস্টার্স অথবা পিএইচডি করবার পর প্রফেসর হতে পারবো নাকি সাইন্টিস্ট নাকি বিজনেসম্যান নাকি জব পাবো কোথাও সো এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমি প্রায়শই পেয়ে থাকি কারণ আমার ক্যারিয়ারটি রিসার্চ বেসড এবং সহজ কথায় কোয়েশ্চেনটা হলো রিসার্চ থেকে কোন ক্যারিয়ারে যাওয়া যায় এবং রিসার্চ ক্যারিয়ার আসলে ব্যাপারটা কি এখানে অনেক কিছু সিক্রেট রয়েছে এবং সেই সাথে খুব ফান একটা ফিল্ড যেহেতু আমি এখানে কাজ করি সো আমার কাছে অবশ্যই এটা একটা ফান বিষয় সো চলুন রিসার্চ ক্যারিয়ার থেকে অ্যাকচুয়ালি যে যে এখান থেকে আসুন ইঞ্জিনিয়ার হন বা বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স ফার্মাসিস্ট ডাক্তার যে যেখান থেকেই হন রিসার্চ ক্যারিয়ার থেকে আমরা কোথায় কোথায় যেতে পারি এবং সেটার অপরচুনিটি কি বাংলাদেশে দেশের বাইরে এবং এটার মধ্যে কি কি সিক্রেট আছে এই বিষয় সম্পর্কে আজকে কথা বলবো যাদের ইন্টারেস্ট রয়েছে রিসার্চ ক্যারিয়ার নিয়ে বা অ্যাকাডেমিক ফিল্ড নিয়ে তারা পুরো ভিডিওটা দেখুন আশা করি অনেক ইনফরমেশান পাবেন হ্যালো এভরিওয়ান আমি ডক্টর গোলাম মেসবাউদ্দিন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যারা রেগুলার আমার ভিডিও দেখেন তারা হয়তো খেয়াল করেছেন আমার চ্যানেলের নামটি চেঞ্জ করেছে আমি জাস্ট টু অ্যাভয়েড সাম কনফিউশনস এটা আমার নামে এখন সো যারা আজকে প্রথম দেখছেন অনুরোধ করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে এবং আপনাদের কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না ভালো লাগলে লাইক দেবেন চলে যায় আজকের টপিক নিয়ে খুব কমন একটা বিষয় আমার ক্যারিয়ার এবং আমার সাথে যারাই যোগাযোগ করে রেগুলার বেসিসে অথবা বিভিন্ন সময়ে ফ্যানে ফ্যান পেজে নক দেয় অথবা ইউটিউবে কমেন্ট করেন তাদের একটা বড় পোর্শন হচ্ছে রিসার্চ ক্যারিয়ার অথবা রিসার্চ ফিল্ড সম্পর্কে জানতে চান যে রিসার্চে আমি কীভাবে যাব শুরুটা আসলে খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সবার জন্য একই যে কোথা থেকে শুরু করতে হবে বা দেশের বাইরে যদি যেতে চাই রিসার্চে সায়েন্টিফিক ফিল্ডে আমি যদি ক্যারিয়ার করতে চাই অবশ্যই আপনাকে শুরু করতে হবে একটা স্টেপ থেকে এবং দেশের বাইরের অপরচুনিটিটা একটা একটা বড় পার্ট আমি আমি বলবো না শুধু দেশের বাইরেই যেতে হবে বাংলাদেশে থেকেও সম্ভব কিন্তু প্রগ্রেসটা খুব স্লো হয় খুব দেরি হয় এবং এরকম কোনো কিছু নাই যে এখানে আপনি অ্যাশিওর করতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি এই ধরনের ক্যারিয়ারে মুভ করতেছি অন দি আদার হ্যান্ড যদি আপনি রিসার্চে রিয়েলি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন যেটা খুব লং টাইম ধৈর্যের কাজ খুব ফান একটু ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে বাট সেই ক্ষেত্রে আপনার বিষয়টা এইভাবেই নিতে হবে যে আমাদের দেশের বাইরে যেতে হবে সো এখানে কোয়েশ্চেন চলেই আসে যারা নাকি আন্ডার গ্রাজুয়েশন করছেন শুরুর দিকে আছেন অনেকে কোয়েশ্চেন করেন কোথা থেকে শুরু করব কোথায় রিসার্চ পেপার পড়ব কী করতে হবে কীভাবে রিসার্চের কাজ করব ইত্যাদি ইত্যাদি সো আমার চ্যানেলে রিসেন্টলি আমি একটা প্লে লিস্ট খুলেছিলাম এবং এই প্লে লিস্টের আন্ডারে একটাই ভিডিও এখন পর্যন্ত প্রকাশ করেছি যে রিসার্চ ছোটো স্কেলের রিসার্চ নিয়ে আমরা কোথায় যেতে পারি বাংলাদেশের ছোটো স্কেলের রিসার্চ সেটা দেখে নিতে পারেন সেই সাথে অনেকে কোয়েশ্চেন করবেন কোথা থেকে আমি প্রসেসটা শুরু করব দেশের বাইরে যাওয়ার সো দেশের বাইরে যাওয়ার প্রসেসটা মূলত সবার জন্য সেম আমি আমার কিছুদিন আগের একটা ভিডিওতে পোস্ট করেছিলাম চ্যানেলের প্লে লিস্টে পাবেন অথবা এখানে কোনো দিয়ে দিচ্ছি আমি যে কিভাবে প্রসেসটা শুরু করবেন মানে কি কি বিষয় ফলো করা লাগবে সেখানে আমি বলেছিলাম ছয়টি বিষয় যদি আমি ফলো করি ছয়টি স্টেপ যদি আমি ফলো করতে পারি তাহলে এই বিষয়গুলো সহজ হয়ে যাবে আমি প্রসেস করতে ডিসিশান নিতে ব্যাপারটা সহজ হবে সো চলে যাই রিসার্চে আমি ওই পার্টটা স্কিপ করে যাচ্ছি যারা দেখেননি দেখে নেবেন রিসার্চের থেকে রিসার্চ ক্যারিয়ারে আসলে কোথায় যাওয়া যায় সো আলটিমেট রিসার্চ ক্যারিয়ার যদি বলি যে রিসার্চ ক্যারিয়ার থেকে আপনি কোথায় যাবেন সো ফার্স্ট চয়েস ইউজুয়ালি মোস্ট অফ দ্য কেসেসে হয়ে থাকে হচ্ছে অ্যাকাডেমিশিয়ান মানে যেটাকে আমি বলবো প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইউনিভার্সিটির টিচিং লেভেলে সো ইউনিভার্সিটির টিচিং আসলে ডিপেন্ড অন হুইচ কান্ট্রি ইউ আর গোয়িং ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট সো বাংলাদেশে যেমন মোস্টলি আমার জানা মতে মেইনলি ফোকাসড অন টিচিং অন দি আদার হ্যান্ড অন্যান্য কান্ট্রিতে ডেভেলপ কান্ট্রিতে যেখানে রিসার্চ বেশি হয় কথার কথা নর্থ আমেরিকাতে এখানে মূলত বা ইউরোপিয়ান কিছু কান্ট্রিতে মূলত ফার্স্ট ফোকাস থাকে হচ্ছে রিসার্চ সো একজন প্রফেসর বা অ্যাস্টেন্ট প্রফেসর যখন রিক্রুটেড হন তখন তার প্রথম দায় দায়িত্ব থাকে রিসার্চ করা সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট অফ হিজ জব অর হার জব এরপরে বাকিটা থাকে টিচিং সো টিচিংয়ের পার্টটা খুবই সংক্ষিপ্ত এখানে যেমন মাস্টার্সের লেভেলে আমি একটা উদাহরণস্বরূপ বলি মাস্টার্সের লেভেলে যদি কোথাও রিসার্চের কোর্সে আপনি যান মোস্ট লাইকলি আপনাকে রিসার্চ ওয়ার্কটাই আপনার মাস্টার্সের কোর্স কিছু কোর্স ওয়ার্ক থাকে বাট সেটা একেবারেই আনলাইক বাংলাদেশি এডুকেশন সিস্টেম যেখানে আমরা ডেফিনেশন পড়ি কত প্রকার কি অবস্থা এক্সাম্পল ইত্যাদি একেবারেই ডিফারেন্ট এখানে হয়তো একটা রিসার্চ পেপার সম্পর্কে অ্যানালাইজ করা হয় 
সেই রিসার্চের আউটকাম সম্পর্কে অ্যানালাইজ করা হয় একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় এই টাইপের কাজকর্ম বেশি হয় সো ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে অ্যাকাডেমিক প্লেসেস নাও এটার মধ্যে খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন চলে আসবে যে স্যালারির বিষয়টা সো এটা এমন কিছু না যে আপনি কোন লেভেলে পড়াশোনা করে বাংলাদেশে যদি ফিরে যান বাংলাদেশে আসলে এন্ট্রি লেভেলটা ইউজুয়ালি হায়ার স্টাডিজ অনেক সময় লাগে না অনেক সময় কি মানে ম্যাক্সিমাম সময় লাগে না আন্ডার গ্রাড ইভেন মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো বা অনেক পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতেও নন পিএইচডি হোল্ডাররা টিচিং পজিশন পেয়ে যান যেগুলোকে বলা হয় লেকচারার বা সিনিয়র লেকচারার বা জুনিয়র লেকচারার পজিশনগুলো যেখানে মোস্টলি টিচিং প্রফেশনগুলো হয়ে থাকে যারা এই ফিল্ড সম্পর্কে হালকা একটু আইডিয়া রাখেন তারা জানবেন যে এই ধরনের ফ্যাকাল্টিরা দুই তিন বছর ওখানে থেকে পরবর্তীতে দেশের বাইরে চলে আসে মাস্টার্স বা পিএইচডি বা হায়ার এডুকেশান করবার জন্য বা এম ফিল করবার জন্য পরবর্তীতে ফিরে গিয়ে ডিপার্টমেন্টে হয়তো আরও সিনিয়র পজিশনে গিয়ে জয়েন করেন কিন্তু যেটা মেইন লিমিটেশান বাংলাদেশের রিসার্চের যেহেতু অ্যাবিলিটিটা একটু লিমিটেড যদিও একেবারে লিমিটেড না আমি আমার অন্য ভিডিওতে যেটা বললাম যে প্রথম ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে একেবারে লিমিটেড না বাংলাদেশে স্ট্রাকচারাল বেসিক কিছু রিসার্চ হয় খুব ভালো হয়তো অ্যাডভান্সড লেভেলের না সো তারা ওখানে যেতে পারবেন এবং এই এন্ট্রি লেভেলের যে রিসার্চ ক্যারিয়ার বা অ্যাকাডেমিক প্রোফাইল এটা বাংলাদেশে ডিপেন্ডিং অন দ্য উইচ ইউনিভার্সিটি ইউ আর গোয়িং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো বলবো যে ফিফটি থাউজেন্ড টু এইটি থাউজেন্ড এরকম একটা স্যালারিতে হয় মান্থলি অন দি আদার হ্যান্ড আপনি দেশের বাইরে যখন টার্গেট করবেন নর্থ আমেরিকাতে কথার কথা আপনি যদি অবশ্যই এখানে পিএইচডি লাগবেই আপনি পিএইচডি ছাড়া কোনো জায়গায় অ্যাকাডেমিক পজিশান পাবেন না সো এখানে দুই ধরনের তিন ধরনের পজিশান আছে একটা হলো সম্পূর্ণ রিসার্চ প্রফেসর অনেকে শুনে থাকবেন রিসার্চ প্রফেসর দেশের বাইরে যারা নাকি হানড্রেড পার্সেন্ট রিসার্চ করে তাদের অ্যাকাডেমিক ডিউটি কম দুই নম্বর হচ্ছে অনলি অ্যাকাডেমিক হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকাডেমিক প্রফেসরস অথবা লেকচারার্স অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরস আর থার্ড ওয়ান হচ্ছে মিক্সড এইটাই সবচেয়ে বেশি হয় যে সেভেন্টি পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এইটটি পার্সেন্ট দায়িত্ব থাকে রিসার্চে এবং বাকিটা থাকে টিচিংয়ে এখন রিসার্চে তার একটা ফান্ডিং থাকবে সেই ফান্ডিংটা ইউনিভার্সিটি অথবা গভর্নমেন্ট তাকে প্রোভাইড করবে দ্যাটস আ ডিফারেন্ট স্টোরি আমি আরেক দিন বলবো সময় নিয়ে সো এটা হচ্ছে স্টার্টিং সো স্টার্টিং লেভেলে যেই অ্যাকাডেমিক পজিশনগুলো সেগুলোর স্যালারিও অনেক হাই হয়ে থাকে নর্থ আমেরিকা কান্ট্রিতে সো ইউএসএতে ফর এক্সাম্পল এটার স্যালারি মানে সর্বনিম্ন হলেও এইটটি নাইনটি থাউজেন্ড পার ইয়ার স্যালারি ইউএস ডলারে এখান থেকে শুরু তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হান্ড্রেড হান্ড্রেড টেন প্লাস এরকম ধরনের একটা লেভেল থাকে আচ্ছা সো এটা হলো অ্যাকাডেমিক প্রফেসর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এরা শুরু করছে এবং স্যালারিটা আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে বছরের স্যালারি সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বিফোর ট্যাক্স মানে ট্যাক্স তো পে করতে হয় প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট আরও বেশি হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে সো সেটা দিলেও আপনার স্যালারিটা অলমোস্ট সেভেন টু এইট থাউজেন্ড ডলার পার মান্থ এরকম একটা স্যালারি হয় তারপরে আবার ট্যাক্স দিতে হবে আপনার ওয়ান থার্ড আপনার ম্যাক্সিমামই ট্যাক্সে চলে যায় সো বেশ ভালো হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্টের একটা স্যালারি হাওয়েভার এই পজিশন পর্যন্ত যেতে গেলে আপনার প্রচুর পরিমাণ রিসার্চ করতে হবে আপনার অ্যাকাডেমিক ফিল্ডে মানে কাজ থাকতে হবে আপনার পিএইচডি থাকতে হবে রিসার্চ করতে হবে পেপার পাবলিশ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক স্টেপ রয়েছে আমি জাস্ট ক্যারিয়ারের ফোকাসটা বলছি সেকেন্ডলি আরেকটা বিষয় হলো যে রিসার্চ বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রি যেটা বাংলাদেশের অ্যাসপেক্টে আমরা যেটা চিন্তা করি নর্মালি বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি জব যখন কেউ বলে তখন ফার্স্ট থিং ধরে নেওয়া হয় যে ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানিতে জয়েন করবে বা সামথিং আমি মেডিকেল সায়েন্সের কথা বলছি সো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা তা না এখানের ইন্ডাস্ট্রি যখন একজন পিএইচডি হোল্ডার ইন্ডাস্ট্রিতে যায় হাইলি রাইটলি দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ জবস অবভিয়াসলি বাট যারা আর এন ডিতে যাচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে তারা হার্ড কোর রিসার্চ করে কারণ বাংলাদেশে কিন্তু হার্ড কোর রিসার্চ ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানিগুলোতে হয় না বাংলাদেশে যেটা হয় আমি ওষুধ শিল্প দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি আমার ধারণা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে আমার ওইভাবে ডিটেল আইডিয়া নেই বাট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যারা পড়াশোনা করছেন আমি প্রিডি শিওর আমার এক্সাম্পল থেকে আপনারা ম্যাচ করে নিতে পারবেন আপনার ক্যারিয়ার ওয়াইজ যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি হোক বা কথার কথা গুগল অ্যাপেল এই সব লেভেলে যেখানে যেই ইঞ্জিনিয়ারগুলো যায় তারা হয়তো আরও রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে কাজ করে অন দি আদার হ্যান্ড বাংলাদেশে একটা টেক কোম্পানি বা মোবাইল কোম্পানি বা সেলফোন কোম্পানি যেটাই হোক তারা হয়তো রেগুলার রুটিন বেসিসে কাজ করতেছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
এই বিষয়গুলোতে হয়তো সিনিয়র সায়েন্টিস্ট অথবা রিসার্চার লাগে যাদেরকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট সময়ই দেশের বাইরে এরকম পজিশনে একজনকে হায়ার করতে গেলে পিএইচডি হোল্ডার উইথ লটস অফ রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স তাদেরকেই হায়ার করে থাকে সো আমাদের বাংলাদেশিরা যারা আমরা মেডিকেল বায়ো সায়েন্স অথবা বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স অথবা ফার্মেসি ডাক্তার জেনেটিক্স এই ফিল্ডে রয়েছে তাদেরকে ম্যাক্সিমাম সময়ে দুইটা ফিল্ডে যেতে দেখবেন কেউ কেউ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হচ্ছে আবার অনেককে দেখবেন বিভিন্ন ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানির সায়েন্টিস্ট সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে জয়েন করছে সো এইভাবে জয়েন করতে পারে আনফর্চুনেটলি বাংলা দেশে এখনো পিএইচডি হোল্ডার যদি দেশে ফিরে যায় কোনো ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি হোক অথবা একজন ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে পিএইচডি কমপ্লিট করে দেশে ফিরে গিয়ে কোনো কোম্পানি আসলে সেই পিএইচডি লেভেলের যে জব যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সেক্টরটা সেটা এখনো তৈরি করতে পারেনি বা সেই সুযোগটা এখনো হয়তো অত বড় লেভেলে নাই সো এই কারণেই আনফর্চুনেটলি অনেকে পিএইচডি করবার পর দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও এখানে থেকে যায় আর একটা বিষয় হলো যারা রিসার্চ পছন্দ করি আমরা একাডেমিক বাংলাদেশে একাডেমিক ফিল্ডে ঢুকলেও সেখানে রিসার্চের অপরচুনিটিটা খুবই কম সো এই কারণে অনেকে ইন্টারেস্টটা হারায় ফেলে সেখানে দেশের বাইরে ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি অথবা যে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডের হোক পিএইচডি করবার পর যদি আপনি ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে জব করেন স্যালারি ইজ কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ সেই স্যালারিগুলো মান্থলি প্রায় এইট থেকে শুরু করে অনেক উপর পর্যন্ত যেতে পারে টুয়েলভ থাউজেন্ড ফিফটিন থাউজেন্ড পার মান্থ কিন্তু এই স্যালারিটা আমি আবারও বলছি বিফোর ট্যাক্স তার মানে ট্যাক্স দিতে হবে আরও থার্টি পার্সেন্ট থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিপেন্ডিং অন দ্য হুইচ সিটি ইউ আর লিভিং ইটস নট এ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অনেকে আনফর্চুনেটলি আমাকে খুবই জেনারেল কোয়েশ্চেন করেন যে এই ফিল্ডে কেমন স্যালারি বা সামথিং এটা বলা কঠিন আপনি অনেকে বলেন যে আমি ক্যানাডাতে থাকি এখন ক্যানাডাতে যেই থাকে সবার একটা বাংলাদেশে ধারণা যে ওকে সে যদি এক লাখ ডলার ইনকাম করে তার মানে সে তো অনেক টাকা ইনকাম করতেছে বাট এখানে খরচও কিন্তু সেরকম একটা নর্মাল মানুষ যে নাকি স্ট্রাগল পিরিয়ডে আছে এখনো ক্যারিয়ারটা ওইভাবে ডেভেলপ করে পারেনি তার ক্ষেত্রেও আপনি দেখবেন যে সে যদি চেষ্টা করে যে ওকে আমি তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার ডলার বছরে ইনকাম করতেছি সেটা তার ফিফটি সিক্সটি পারসেন্ট চলে যায় এখানকার খরচে এখানে খরচও বেশি সো নট লাইক বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশি অ্যাসপেক্টে লিভিংটা চিন্তা করি আর ইনকামটা চিন্তা করি বিদেশি স্টাইলে সো ওইভাবে করলে হয় না আসলে যেখানে থাকতেছি সেখানে খরচটাও সেরকম সো এটা আর একটা বড় ফিল্ড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করা বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় একটা সেক্টর সো মোস্ট অফ দ্য কেসেসে যেটা হয় পিএইচডি পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ যেটা আমি এখন করছি এটার পরে দুইটা অপশন মেজর দুইটা অপশন থাকে সেটা হচ্ছে একাডেমিক ফিল্ডে যাওয়া অথবা ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আর এন ডি সায়েন্টিস্ট হিসেবে জয়েন করা সেই সায়েন্টিস্ট থেকে অনেক উপর লেভেলে যাওয়া যায় সো আনফর্চুনেটলি স্যালারির কথা বলাটা সম্ভব না বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কারণ এটা ফিরে যেয়ে ওই ধরনের কোনো পজিশন আমার জানা মতে তেমন নাই এখনও বাংলাদেশে এরপরে আসি অন্টারপ্রনর নিজে অবশ্যই বিজনেস দিতে পারেন নিজে একটা বায়োটেক কোম্পানি দিতে পারেন নিজে একটা যে কোনো বিজনেস করতে পারেন সেটা বাংলাদেশেও হতে পারে যে হায়ার স্টাডি নিয়ে জেনে শুনে তারপরে বাংলাদেশে টেকনোলজি নিয়ে যেতে পারেন আরেকটা বিষয় হলো কনসালটেন্ট রিসার্চার হয়ে যাওয়ার পর সায়েন্টিস্ট হয়ে যাওয়ার পর ইউ ক্যান ওয়ার্ক লাইক অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট সায়েন্টিস্ট আপনি বিভিন্ন কোম্পানি অথবা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের জন্য রিসার্চ করে দিতে পারেন ইটস কলড কন্ট্রাক্ট রিসার্চ সো কন্ট্রাক্ট রিসার্চ কোয়ার্ডিনেটর হতে পারেন আপনি কন্ট্রাক্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইটসেলফ হতে পারেন যেমন আমি পার্সোনালি জড়িত আমি আমার আরেক কলিগের সাথে আমাদের একটা কন্ট্রাক্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন রয়েছে সো সেখানে আমরা অনেকের জন্য কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করি বা রিসার্চ এক জায়গা তাদের রিসার্চটা আমাদের কাছে করে দিই মানে এই ধরনের কিছু ব্যাপার রয়েছে স্টিল রিসার্চ বেসড ইভেন আপনি নিজেও কনসালটেন্সি ফার্ম খুলে আপনার যেই স্পেশালিটি যে পিএইচডি করার পর অবশ্যই স্পেশালিটি চলে আসবে কথার কথা আমি নিউ ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের জন্য ফার্মাকোলজি ফিল্ডে এক্সপার্ট সো আমি যদি এখন কোনো একটা ফার্মাকে বলি যে ওকে তোমাদের নতুন ড্রাগকে আমি ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দেখে দিব বা এটার পটেন্সি পটেন্সি দেখে দিব এগুলো আমি চাইলে আমি করতে পারবো সো এইগুলো হচ্ছে আর একটা ফেক্ট সেক্টর কনসালটেন্সি সো মোস্টলি এই চারটা সেক্টরই হচ্ছে মেইন যে আপনার রিসার্চ ক্যারিয়ার বলতে যেটা বোঝায় রিসার্চ ক্যারিয়ার থেকে যেতে পারেন এছাড়া আনফর্চুনেটলি না ফর্চুনেটলিও অনেক স্ট্যাবল জব রয়েছে আবার অনেকে যদি অ্যাকাডেমিক ফিল্ডটা পছন্দ না করেন বা ইন্ডাস্ট্রির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পছন্দ না করেন অনেক জায়গাতে ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ছোট ছোট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অথবা বড় রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রিসার্চ টেকনিশিয়ান সায়েন্টিস্ট রিসার্চ স্টাফ 
হিসেবে হায়ার করে যারা হাইলি স্কিলড তারা রেগুলার বেসিসে কাজ করবে কথার কথা কোভিডের জন্য অনেক রিসার্চার হায়ার হয়েছে বিকজ অফ কোভিড টেস্টিং অ্যান্ড অল দিস থিংস সেখানে হয়তো কোনো ইনোভেটিভ কাজগুলো খুব কম হয় হয় খুবই কম হয় বাট রেগুলার বেসিসে কাজ হয় যেখানে এক্সপার্টিজ লাগবে সো সেখানে হয়তো পিএইচডি হোল্ডাররা কাজ করে থাকে অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট অথবা রিসার্চ টেকনিশিয়ান অথবা রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে সেটা আরেকটা ফিল্ড হতে পারে এছাড়াও পিএইচডি করবার পরে আপনি আরও অনেক ধরনের অপরচুনিটি পাবেন অনেক ধরনের সেক্টরে ডাইভার্ট করতে পারবেন যে ডিপেন্ড করে তবে এই চারটা ক্যাটাগরি হচ্ছে মেইন রিসার্চ অ্যাজ এ রিসার্চার বা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করা সেটা ইনস্টিটিউটে হোক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে হোক ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসার হওয়া আর এটা হচ্ছে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করা প্লাস আর থার্ড ফোর্থ হচ্ছে আপনার অন্টারপ্রনার হিসেবে নিজে কোনো বিজনেস দাঁড় করানো যদি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটি থাকে ওকে সো রিসার্চ ক্যারিয়ারের রিকোয়ারমেন্টটা কি অবশ্যই এই প্লে লিস্টে আমি প্রতি উইকে চেষ্টা করব একটি করে ভিডিও তৈরি করার যে আস্তে আস্তে রিসার্চ ক্যারিয়ারটাকে বিল্ড আপ করার জন্য কোথা থেকে শুরু করতে হয় সো আন্ডার গ্রাডের একটা স্টুডেন্ট কীভাবে একটা রিসার্চ পেপার পড়বো ওই লেভেল থেকে শুরু করে আমি অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করব আস্তে আস্তে ওভার টাইমে সো আশা করি চ্যানেলের সাথে থাকবেন যাতে এগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি এবং অবশ্যই আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে প্রায় অনেকে কোয়েশ্চেন করে কীভাবে পেপার পড়বো কোথা থেকে পড়বো কী পড়বো এই সব নিয়ে আমি চেষ্টা করব সেইগুলো আপনাদের সাথে স্টেপ বাই স্টেপ শেয়ার করবার জন্য সো রিকোয়ারমেন্ট অবশ্যই হায়ার স্টাডিজ এবং রিসার্চ সো সেটার জন্য আপনাকে যারা আন্ডার গ্রাডে এখনই প্রিপারেশান নিতে হবে যে দেশের বাইরে কীভাবে যাব সেটার জন্য ভিডিও দেখতে পারেন আমার অন্যান্যরাও ভিডিও বানায় সেগুলো দেখতে পারেন স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে আমি রিসার্চ ক্যারিয়ারটা তৈরি করব সেগুলো নিয়ে আমি আরও ভিডিও করব নেক্সট কাপল অফ উইকসে তারপরে পিএইচডি করা মাস্টার্স করা কোন কান্ট্রিতে যাব কোন কান্ট্রি থেকে আমার যেতে সুবিধা সো এই ধরনের ভিডিও একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড সো আমি অনুরোধ করবো যাদের এই ফিল্ডে ডেভেলপ করার ইচ্ছা আছে খুব প্যাশনেট হতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে এবং স্লোলি গ্রো করতে হবে আশা করি এই ইনফরমেশানগুলো হেল্প হচ্ছে সবচেয়ে বড় সিক্রেট আমি প্রথম থেকে বলতেছি যে এই 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 ফিল্ডে কাজ করার একটা বড় সিক্রেট রয়েছে যে সম্পূর্ণটা ফ্রি অফ কস্ট সো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আন্ডার গ্রাজুয়েশনের পর থেকে সম্পূর্ণটাই ফ্রি অফ কস্ট এই ক্যারিয়ারটাই এমন একটা ক্যারিয়ার আমার কাছে এই জন্য ফান লাগে যে সম্পূর্ণটাই কোনো টাকা নিজের পকেট থেকে খরচ না করেও আপনি পারবেন পুরো ক্যারিয়ারটাকে দাঁড় করাতে অন দি আদার হ্যান্ড যদি আপনি নিজের ফান্ডিংয়ে আসেন অনেক জায়গায় অনেক কস্ট হয়ে যায় সো এটা একটা সেক্টর যেখানে খুব সহজেই বিনা পয়সায় আপনি হায়ার স্টাডিজ করতে পারবেন যেমন আমি আমার আন্ডার গ্রাডের পরের থেকে এখন অবধি একটা টাকাও পকেট থেকে খরচ করিনি সো ইট হ্যাপেন্স সো অন্য আমার গল্পের ভিডিওগুলো দেখলে হয়তো এই ইনফরমেশানগুলো আলো পাবেন আর সেই সাথে অন্য ভিডিওগুলো সামনে আসছে আশা করি চ্যানেলের সাথে থাকবেন কোনো সাজেশান থাকলে অবশ্যই শেয়ার করবেন ফ্যান পেজে ভিজিট করতে পারেন ইমেল করতে পারেন আমাকে নেক্সট ভিডিও দেখবার জন্য আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম Thank you.